Il était une fois un prince qui voulait épouser une princesse, mais une vraie princesse. Il fit le tour de la table pour en trouver une, mais il y avait toujours quelque chose qui clochait. Des princesses, il n'en manquait pas, mais étaient-elles de vraies princesses? C'était difficile à apprécier. Toujours une chose ou l'autre ne lui semblait pas parfaite. Il rentra chez lui, tout triste. Il aurait tant voulu avoir une véritable princesse. Un soir, par un temps affreux, éclairs et tonnerres, cascades de pluie que c'en était effrayant, on frappa à la porte de la ville et le vieux roi lui-même alla ouvrir. C'était une princesse qui était là, dehors. Mais grand Dieu! De quoi avait-elle l'air dans cette pluie par ce temps? L'eau coulait de ses cheveux et de ses vêtements, entrait par la pointe de ses chaussures et ressortait par le talon. Et elle prétendait être une véritable princesse. « Nous allons bien voir ça, » pensa la vieille reine. Mais elle ne dit rien. Elle alla dans la chambre à coucher, retira toute la literie et mit un petit poids au fond du lit. Elle prit ensuite vingt matelas qu'elle empila sur le petit poids et, par-dessus, elle mit encore vingt édredons en plumes d'éder. C'est là-dessus que la princesse devait coucher cette nuit-là. Au matin, on lui demanda comment il avait dormi. « Affreusement mal, » répondit-elle. « Je n'ai presque pas fermé l'œil de la nuit. Dieu sait ce qu'il y avait dans ce lit. » J'étais couché sur quelque chose de si dur que j'en ai des bleus et des noirs sur tout le corps. C'est terrible. Alors, ils reconnurent que c'était une vraie princesse, puisque à travers les vingt matelas et les vingt édredons à plumes d'Eda, elle avait senti le petit poids. Une peau aussi sensible ne pouvait être que celle d'une authentique princesse. Le prince l'a prit donc pour femme, sûr maintenant d'avoir une vraie princesse. Et le petit poids fut exposé dans le cabinet des trésors d'art, où on peut encore le voir si personne ne l'a emporté. Et ceci est une vraie histoire.